Hi friends, welcome to my channel. So, if you look at the stiffness matrix, how do you define the one dimension bar? Then, on the stiffness matrix method, we can find the field variable in the nodal point. Let's see that. If you see the video, there is a description link. So, let's see that. So, we are going to discuss the topic of the shape function. Okay, so stiffness matrix, what element is one dimensional element, two dimensional, three dimensional, what element is there, and the element is in nodal points, you can find field variable. Okay, for example, if I have one dimensional element, I have two nodes. Okay, node 1 and node 2. In the node point, u1, u2. Now, in the structural analysis, we will say u1, u2 is in the field variable. In the field variable, we will say in the thermal analysis, t1, t2, temperatures. In the dynamic, omega 1, omega 2, natural frequency. So, we will say in the field variable. In the field variable, we will say in the node point. This is one dimension, this is two dimension. One, two, three, four, triangle element. In the triangle element, there are one, two, three, three nodes. Okay, node 1, u1, v1. U1 is the x-axis displacement. V1 is the y-axis displacement. That's why U2, V2, U3, V3. So, in all the values, we can derive the stiffness matrix method. But, in the non-nodal points, that is, in the two nodes, in the element, in the other point, I can find the field variable. Okay, so U1, that is the displacement, or temperature, or natural frequency, or other field variable, if the node point is not the same point, we can use the stiffness matrix method. So, what do you do is to derive an approximate function. What do you do is to derive an approximate function. We can derive an interpolate the node point. So, we can derive an function as well as the same function. So, let's see. Field variables are computed only at nodes. Okay, all 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 the element at all, one dimensional, two dimensional, three dimensional, any element at all, that is not a node point, we can find the field variables, u or t or omega or t. Okay, but that is finding the field variable other than the nodal points, other than the nodal points means within the element. For example, 1, 2, 3, this is node points, this is a triangle element. Now, the element is where are you going? Points, and that point is where the displacement is going to be displaced, non-nodal points. That is a little difficult to do. What do you do? One of the approximate values at non-nodal points is computed by interpolating the nodal values. Okay, so here the function is pi of x1 equal to n1 pi1 plus n2 pi2 plus n3 pi3 plus n4 pi4. What are the nodes? Here pi is the field variable. Now, for example, we have one dimensional bar element. And the one dimensional bar element is two nodes. Over node order displacement is u1, u2. Now, I have a point in P of X. I have a point in P of X. This is U. Then, U equal to N1, U1. This is Pi of the field variable. That is T, U, Omega. In the structure analysis, we have U. So, U equal to N1, U1 plus N2, U2. Okay, this N1 and N2 is your save function. Okay, how do we derive this? Okay, so now we have a one-dimensional linear bar element. How do we derive the shape function? Let's see. I have a one-dimensional bar element. The length is L. There are two nodes. In the node 1, there is a displacement U1. In the node 2, there is a displacement U2. So, the total length is L. So, x0 is U1. x0 is displacement U2. Okay. So, I have a linear polynomial function. You know the polynomial function. A0 plus A1x plus A2x squared plus A3x cube. Okay, we have a linear polynomial function, a0 plus a1x. We have two degrees of freedom, so we can take two terms. This equation is a matrix formula. What is it? You can take a0 and a1. You can take a0 and a1. You can take a0 and a1. So, into a0 into a0 into a1. Now, what do you multiply? 1 into a0 plus 1 into a1. This is a0 plus 1 into a1. This is a0 plus 1 into a1. Okay, so let's take a look. Bounty condition. In the element of bounty condition, I apply it. First is on earlier, x equal to 0 na displacement u1, x equal to l na displacement u2. Okay, that is subject to x equal to l na, x equal to 0 na u u1, x equal to l na u2. That is subject to x is 0 na, a naught equal to u1 varo. x equal to l na, this is u2 varo, u2 equal to a naught plus 
ஏ ஒன் எல் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுங்க ஸோ யூ ஒன் யூ டூ இதுலேயும் ஏ நாட்டையும் ஏ ஒன்னையும் வெளியே எடுத்துருங்க அப்போ ஏ நாட் இருந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இங்கே ஏ நாட் இருந்த இடத்துல ஒன்று வரும் இங்கே ஏ ஒன்னே கிடையாது அங்கே ஜீரோ போட்டுக்கோங்க இங்கே ஏ நாட் இருந்த இடத்துல ஒன்று இங்கே ஏ ஒன் இருந்த இடத்துல எல் ஸோ ஒன் ஜீரோ ஒன் எல் இந்த ஏ நாட் ஏ ஒன்னை வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஏ நாட் ஏ நாட் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஏ ஒன் ஜீரோ ஈக்குவல் டு யூ ஒன் இது கிடச்சிடும் அதே மாதிரி ஏ நாட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு சாரி எல் இன்ட்டு ஏ ஒன் யூ டூ வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வேல் இந்த டேர்ம் இங்கே வச்சுட்டு இதை அப்படி இங்கே கொண்டு வாங்க ஓகே இது என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் வந்தால் இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆகுமா ஏ நாட் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ ஒன் எல் இன்வர்ஸ் யூ ஒன் யூ டூ இது இங்கே வந்துருச்சு ஓகே உங்களுக்கு இன்வர்ஸ் டூ இன்ட்டு டூ மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிருக்கேன் ஏபிசிடி இன்வர்ஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்னா ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஏடி கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏடி இன்ட்டு சிடி சாரி சிபி இங்கே ஏடி இன்ட்டு சிபி இன்ட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் பார்ப்போம் என்ன பண்ணுவோம் ரூல்ஸ் இந்த டி இங்கே போகும் இந்த ஏ இங்கே வரும் இந்த ரெண்டு டேம் மைனஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ டி ஏ மைனஸ் சி மைனஸ் பி இந்த கான்செப்ட் அப்படிங்க அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் பை எல் மைனஸ் ஜீரோ அதாவது ஒன் இன்ட்டு எல் எல் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ எல் மைனஸ் ஜீரோ இது அப்படி என்ன ஆகும் எல் மேலே போகும் ஒன்று கீழே வரும் இது ரெண்டு ஜீரோ ஆகும் மைனஸ் ஆஃப் ஜீரோ மை ஜீரோ தான் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த டேர்ம் அப்படியே நமக்கு இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது இந்த வேல்யூ ஏ நாட் ஏ ஒன் வேல்யூவை அப்படி இங்கே கொண்டு இங்கே சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்கேஷனில் யூ ஈக்குவல் டு ஒன் எக்ஸ் இந்த ஏ நாட்டுக்கு மேலே இதை அப்படி கொண்டு வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஒன் பை எல்லாம் வெளியே எடுத்துருங்க நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குது ஒன் இன்ட்டு டூ காலம் இது டூ இன்ட்டு டூ மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு டூ ஓகேவா அதோ ரெண்டு வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸோ எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ஸோ எல் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் தென் இந்த ஒன் பை எல்லாம் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் எல் மைனஸ் எக்ஸ் ஜீரோ பை எல் எக்ஸ் பை எல்னு வரும் இதெல்லாண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் எல் மைனஸ் எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு யூ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை எல் இன்ட்டு யூ டூ ஓகே ஸோ யூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ யூ டூ ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு என் ஒன் இது தான் என் ஒன் இது என் டூ ஓகே ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் லீனியர் பார் எலமெண்டோட சேப் ஃபங்க்ஷன் என் ஒன் அண்ட் என் டூ நமக்கு எத்தனை நோட் இருக்கோ அத்தனை சேப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ நோடு ஒன்னோட சேப் ஃபங்க்ஷன் என் ஒன் நோடு டூவோட சேப் ஃபங்க்ஷன் என் டூ என் ஒன் வேல் என்னென்னா ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை எல் என் டூக்கு வந்து எக்ஸ் பை எல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் எந்த பாயிண்ட் வேற எவர் ஐ கேன் டேக் எனி பாயிண்ட் இன்சைட் த எலமெண்ட் த பாயிண்ட் பி அதோட எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுதுனா போதும் இந்த என் ஒன் என் டூ கண்டுபிடிப்பேன் இந்த என் ஒன் என் டூ ஒரு சப்ஜெக்ட் பண்ணனா இந்த பாயிண்ட்டில் என்னோட யூ வேல்யூ எவ்வளோனு கண்டுபிடிக்கலாம் இதுக்கு தான் இந்த சேப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு பார்க்கலாமா இப்போ நான் ஒரு பார் அலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாராளுமன்றோட இங்கே எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி எம்எம் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி எம்எம் அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னோட லென்த்து எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி டென் எம்எம் டென் எம்எம் தான் என்னோட லென்த்து ஃபஸ்ட் நோட்டில் வந்து என்னோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மூணு எம்எம் செகண்ட் நோட்டில் என்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அஞ்சு எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எனக்கு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் பி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே இருபது இங்கே முப்பது எனக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் யூ ஈக்குவல் டு என் ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் என் டூ யூ டூ இந்த ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ தான் டெரைவ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை எல் என் டூங்கிறது எக்ஸ் பை எல் நமக்கு எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது இங்கேருந்து இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு இது டுவெண்ட்டி இது தேர்ட்டி இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா அப்போ இது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் எம்மா ரைட் ஸோ அப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸு அப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் பை டென் போடுங்க இந்த பக்கம்
ஸோ இந்த ஈகர்ஸ் எப்படி சொல்லுதுன்னா என் ஒன் என் டூ இந்த என் ஒன் என் டூ சேவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இப்போ புரியுதா எதுக்கு நம்ம இந்த சேவ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு இது நாட் ஒன்லி ஃபார் ஒன் டைம் எஸ் எலமெண்ட் இப்போ டூ டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கல் எலமெண்ட் இருந்ததுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இதில் யூ ஒன் வி ஒன் யூ டூ வி டூ யூ த்ரீ வி த்ரீ வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா உங்களோட பாயிண்டில் எங்கே வேணாலும் பி ஆஃப் எக்ஸ் கம ஒய் எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து அந்த பாயிண்டில் யூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் பை யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஈக்வேஷன் பட் இந்த டூ டைமென்ஷனுக்கு என் ஒன் என் டூ மாறும் ஓகே ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷன் எலமெண்ட் ஒன் டைமென்ஷன் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் எந்த எலமெண்ட் எடுத்தீங்கனாலும் இப்போ ட்ரையாங்கல் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு சேஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஸ் சிமெட்ரிக்கு ஒரு சேஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ரெக்டாங்கல் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு சேஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் லைன் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு சேஃப் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ எந்த எலமெண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எலமெண்ட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சேஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்மளால் டெரைவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதில் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்னென்னா நீங்கள் எல்லா சேஃப் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து மூணு நோட் இருக்குன்னா அந்த மூணு நோடுக்கும் ஒரு சேஃப் ஃபங்க்ஷன் டெரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த எல்லா நோடோட சேஃப் ஃபங்க்ஷனும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த வேல்யூ வில் பி ஒன் இங்கேயே செக் பண்ணுங்கள் என் ஒன்று என் டூ ஆட் பண்ணுங்கள் என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எவ்வளோ ஒன் சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் ட்ரையாங்கல் இல்லாமல் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீன்னு கிடையும் அந்த மூணே ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வில் பி ஒன் விச் மீன்ஸ் என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நோடு பாயிண்டில் இருக்கிற தெரிஞ்ச ஃபீல்டு வேரியபிளை வச்சு தெரியாத ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிற ஃபீல்டு வேரியபிளை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதை கண்டுபிடிக்க யூஸ் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த சேஃப் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எஃபியில் வந்து வேறு ஏதாவது டாபிக் உங்களுக்கு வீடியோ போடணுன்னாலும் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே தேங்க்யூ